കൂട്ടുകാരെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വീൽ ഓഫ് ടൈം സമയചക്രം എന്ന രണ്ടാം യൂണിറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ചും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ എ എം പി എം രേഖപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മിടുക്കർ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മക്കളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില കൂട്ടുകാർ ഗണിത രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു ഗണിത മൂല തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ കൂട്ടുകാരുടെ ഗണിത മൂലകൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളും ഇതുപോലൊരു ഗണിത മൂല വീട്ടിലൊരുക്കണേ ടീച്ചറെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കുസൃതി ചോദ്യമാണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ സമയത്തെ മുറിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മോളെന്താ പറയുന്നത് ആ ഉത്തരം ശരിയാണ് ടൈം പീസ് കൂട്ടുകാരെ ടൈം പീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം അറിയാനും അലാറം വെക്കാനും ഒക്കെ ടൈം പീസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുസൃതി കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് രസിച്ച് പഠിക്കണേ കൂടുതൽ ഗണിത വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർക്കസ് കാണാം സർക്കസ് കലാകാരനായ രാജു മിടുക്കനായ ഒരു സൈക്കിൾ യജ്ഞക്കാരനാണ് നമ്മളെപ്പോലെ സ്കൂളിൽ പോകാനോ പഠിക്കാനോ രാജുവിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല രാജുവിൻ്റെ സൈക്കിൾ യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ഗണിത പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നോട്ട് ബുക്കും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ചോദ്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണേ നഗരത്തിലെ സർക്കസ് പ്രദർശനം മതിയാക്കി രാജുവിൻ്റെ സർക്കസ് കമ്പനി മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പി എമ്മിന് പുറപ്പെട്ട ഇവർ ഏഴ് മുപ്പത് എ എമ്മിന് പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു എങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര സമയമെടുത്തു രാജു സർക്കസ് എൻഡ് ദർ ഷോ ഇൻ വൺ ടൗൺ ആൻഡ് ട്രാവൽഡ് ടു അനദർ ടൗൺ ദ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി എം and reached the new place at 7.30 a.m. How much time did the journey took? Do you all have any questions? Do you 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 have any questions? എങ്കിൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കട്ടെ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ മോളെന്തോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ രാത്രി പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിടുക്കി ഇനി ഏഴ് മുപ്പത് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് കൂട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എമ്മിലെ സമയവും എ എമ്മിലെ സമയവും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ട് സമയം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ സമയം കണ്ടെത്താം അല്ലേ നോക്കു കൂട്ടുകാരെ ഈ ക്ലോക്കിലിപ്പോൾ എത്ര സമയമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മോള് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉത്തര ശരിയാണല്ലേ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിയാകാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഇനി പതിനൊന്ന് മണിയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു അറുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എമ്മിലെ സമയം കണ്ടുപിടിച്ചു രാത്രി പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയം ഒരു മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എമ്മിലെ സമയമല്ലേ രാത്രി 
പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഏഴ് മുപ്പത് വരെയുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ഒരു മണിയാകാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തു ആ ഒരു മണിക്കൂർ അറിയാലേ ഇനിയോ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിയാകാൻ നോക്കണേ എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തു രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മണിയാകാൻ എത്ര എടുത്തു സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മണിയാകാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് നാല് മണിയാകാനോ നാല് മണിക്കൂർ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു മണിയാകാനോ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണിയാകാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തു അഞ്ചു മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ആറ് മണിയാകാനോ നോക്കണേ ആറു മണിയായില്ലേ ആറ് മണിക്കൂർ ആറു മണിക്കാണോ എത്തിയത് അല്ല അല്ലേ ഏഴരയ്ക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് പോകണം പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് മണിയാകാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് എത്തിയതല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കുക ഏഴ് മുപ്പത് കൂട്ടുകാരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് മുപ്പത് വരെയാകാൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഈ ഉത്തരം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എമ്മിലെ സമയവും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ എമ്മിലെ സമയവും പി എമ്മിലെ സമയവും കൂടി തമ്മിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാം എ എമ്മിലെ സമയം ഏഴ് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് പി എമ്മിലെ സമയമോ ഒരു മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകെ സമയം മുപ്പത് മിനിറ്റും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലേ മുപ്പത് മിനിറ്റും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ശരിയാണല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി ഏഴ് മണിക്കൂറും ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോഴോ എട്ട് മണിക്കൂർ അപ്പം നമുക്ക് ആകെ എത്ര സമയമാണ് കിട്ടിയത് എട്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ എട്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഉത്തരം തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ നഗരത്തിലെ പ്രദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ രാജു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി അവിടെ എന്തോ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടു രാജുവിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കൂട്ടുകാരെ എന്താ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രാജുവിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഈ സമയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗണിത പ്രശ്നം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ചിന് പുറപ്പെടുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് കണ്ണൂരിൽ എത്തിച്ചേരും ഈ ബസ് യാത്രക്കെടുത്ത സമയം എത്ര എ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബംഗളൂരു അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റീച്ചസ് കണ്ണൂർ അറ്റ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡസ് ദ ട്രിപ്പ് ടേ ചോദ്യം നന്നായി വായിച്ചില്ലേ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെ സമയമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ സമയത്തെ എ എം പി എം എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് പി എം ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീൻസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പി എം അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് പി എം മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയം അതായത് പി എമ്മിലെ സമയം കണ്ടെത്തണം എത്രയാ അതെല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ശരിയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എ എം വരെയുള്ള സമയം 
അതായത് എ എമ്മിലെ സമയം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എ എം വരെ എത്രയാ ആറ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒച്ചത്തെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ എം സിക്സ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി എ എമ്മിലെ സമയവും പി എമ്മിലെ സമയവും കൂടെ കൂട്ടണം നോക്കണേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ എല്ലാവരും കൂട്ടുന്നുണ്ടോ ആ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ആറ് മണിക്കൂറും ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോഴോ ഏഴ് മണിക്കൂർ ആകെ സമയം ഏഴ് മണിക്കൂർ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ടോട്ടൽ ടൈം സെവൻ അവേഴ്സ് നയൻറ്റി മിനിറ്റ് കൂട്ടുകാരെ അറുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടിയാൽ അതിനെ മണിക്കൂറും മിനിറ്റുമായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ ഇഫ് ദ ടൈം ഈസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ദെൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് എന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മീൻസ് വൺ അവർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈമോ എട്ട് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് അറുപത് മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഏഴ് മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിൽ ബാക്കി എത്രയാ ഉള്ളത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാ എട്ട് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഈ ഉത്തരമാണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ രാജുവിന് പോകാനുള്ള ബസ്സേ സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഉത്തരമൊന്ന് കണ്ടെത്തണേ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട വിനോദയാത്രാ ബസ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു എങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര സമയമെടുത്തു എ സൈറ്റ് സീങ് ടൂർ സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് നയൻ വൺ മോർണിംഗ് ആൻഡ് റീച്ച്ഡ് എ പ്ലേസ് ദ വാണ്ടഡ് ടു വിസിറ്റ് അറ്റ് നയൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് ദ ട്രിപ്പ് ടേക്ക് കൂട്ടുകാരെ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട വിനോദയാത്ര ബസ് വൈകുന്നേരമാണോ എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ലേ കൂട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര സമയമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ എത്രയാ സമയം ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എല്ലാവരും വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയമോ അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എങ്കിൽ ആകെ സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അഥവാ ഒരു ദിവസം പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ആകെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫ്രം നയൻ എ എം ടു നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് നയൻ എ എം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓർ വൺ ഡേ രാജുവേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്താറിലെ ഒരു ഗണിത പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി കണ്ടെത്തിയാലോ എല്ലാവരും ചോദ്യമൊന്ന് ഉറക്ക വായിച്ചേ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം കണക്കിലെടുത്ത് എട്ട് എ എം മുതൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി എങ്കിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം അവസാനിക്കുന്ന സമയം ഏത് ഡ്യൂ ടു പവർ ഷോർട്ടേജ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാസ് കൺട്രോൾ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഫ്രം എയ്റ്റ് എ എം അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഡസ് ദ കൺട്രോൾ എൻഡ് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോയ കറണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക പതിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കാണ് എത്തി കറണ്ട് വരുന്ന സമയം കറണ്ട് വരുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് എട്ടും പതിനാലും കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലേ 
എട്ടും പതിനാലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിയാ പത്ത് മണി പത്ത് പി എം എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം അറിയാലേ എല്ലാവരും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രാജു തിരിച്ചു പോരാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി അവിടെ തീവണ്ടിയുടെ പേരും പുറപ്പെടുന്ന സമയവും എത്തിച്ചേരുന്ന സമയവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു കൂട്ടുകാർക്കറിയാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഏത് സമയമാണ് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെ സമയമാണല്ലേ നിങ്ങളേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രാജുവിനറിയില്ല രാജുവിന് വീണ്ടും സംശയമായി പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിയാറിലെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാം ലെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കണേ കൂടുതൽ ഗണിത വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബൈ